导游说这是恒河猴。在这里要听不懂英文，要不然他会一直在推销你，推不完。如果你真的想买的话，其实这里的导游说，早买早享受，晚买享折扣。因为你要走的话，他就迫不得已会自己降价。你要杀价，不如。让他自杀。对。这个也没有上木。啊，车上。风景很漂亮啊。这里到处都鸟大便。来看看你们要那个坐大象还是坐吉普车的时候啊，你们会看到它外面的颜色啊，就有一点像那个湖泊一样。所以如果晚上你要看这个城堡啊，好像是山上要放那个一大块湖泊，所以那个为了形容，就是要叫那个湖泊堡。但是这个城堡的那个英文名字是那个阿姆尔堡，阿姆尔，因为这个城市不是叫湖。昨天我们要去那个印度庙，这个城市是叫那个叫湖。这个城市叫那个阿姆，啊，然后以前是那个十四世纪的时候啊，这边有一个小国，然后这个小国的这个国王啊，他要管住叫这个阿姆啊这个小国，所以你们在山上有没有看到有那个围墙啊？就是把这整个他的那个小国就围起来，然后他要管住这个小国的时候啊，全印度的国王是阿卡拉的这个国王，然后阿卡拉的这个国王他不是那个印度教人了，他是回教了。然后他们是那个土耳其跟那个蒙古混血的，土耳其跟蒙古混血的。然后这个国王他就发现了，就是他每个月赚多少钱呢？他的百分之七十啊，他要给这个阿卡拉的这个国王要进贡，所以他自己没有什么钱了。所以这个国王他有一个很漂亮的女儿，他就把他的女儿就嫁给那个阿卡拉的这个回教的国王，所以以后他就不需要给他那个进贡。但是这个胡克巴的这个国王他还有那个两个兄弟。他的两个兄弟要跟他的哥哥讲，就是你们为了那个这个进贡的关系，你就把我们的女儿就嫁给一个回教人嘛，所以以后就是你的女婿要不会过来这个城堡啊，所以我们没有办法接受啊，就有一个回教人嘛，要过来我们的城堡，所以我们就没有办法跟你住在一起，所以他的两个兄弟就要离开他的哥哥。然后他们在山上还要盖另外一个城堡，有没有看到？看到。所以这个城堡叫那个老虎堡。所以这个国王的两个兄弟还是住在这边，这个国王的一个住在这国堡。然后这个王朝的那个第九代国王的时候啊，这个第九代国王他就发现了，就住在那个琥珀堡最大的问题是缺水，那附近没有什么河，没有什么湖、啊，所以在这边那个最大的问题是水，所以他就那个决定把他的首都从那个这里就迁到那个贾普，就是昨天我们要去这个城市、啊。但是贾普没有，他们没有什么住的地方，所以第九代国王的时候，他在贾普还要盖一个那个皇宫，叫那个城市皇宫，就是今天下午我们要去参观。所以古国包跟那个城市皇宫都是同一个王朝的，第一代到第八代，我们住在这里，然后第八代到第二十二代，我们都住在那个城市皇宫。
啊，我们还没有那个进去里面参观他们的皇宫啊。这个地方是他们的那个会客厅，就是老百姓有什么问题，他们可以过来这边，然后是忘记住在那个中间的，但是他们不允许要进去里面的。啊，这边你们会看到那个每一个石柱上啊，要雕刻那个大象，有没有？然后那个如果你们要注意看这个大象啊，这个不是只有一只大象啊，大象的鼻子啊，就变成一个那个孔雀、啊。有没有？大象的鼻子，然后大象的嘴巴里面出来有一个那个莲花，所以有那个莲花，有孔雀跟那个大象，这些都是代表那个印度教。因为印度教的建筑上，他们很喜欢要雕刻很多动物，比如说大象啊、孔雀、老鹰、老虎这些。但是佛教的建筑上呢，他们不不允许要雕刻任何的动物图啊，他们都喜欢那个花纹图、啊。所以下面的这个花纹图案是代表佛教的，下面是代表印度教的。所以这个是一个印度教的一个城堡，为什么还有那个受到佛教的影响呢？因为它的女婿是那个佛教，然后他也是那个全印度的国王。所以这个国王故意在那个左边跟右边呢，还有加两个那个圆顶，就是跟清真寺、跟清真寺一样。啊，这个城堡的还有一个那个特色是它的，他们用那个椰子的壳扫一扫，就要做那个黑色。然后那个画这个壁画以后，他们在墙壁上还要涂一层那个椰子油，就是为了那个防水。所以已经过了那个差不多四百年了，但是颜色还没有那个褪色。的时候啊，墙壁上它都有镶嵌着那个大大小小的镜片，所以两个皇宫都叫那个镜宫。所以楼上的这个皇宫是它夏天的时候住，啊，冬天的时候它就下来就住在这里。但是它为什么用这些镜片呢？还有一个科学的原因，它用那个两种那个镜子，凹透镜跟那个凸透镜。对，冬天的时候这些镜子啊，都一直会吸热啊，所以晚上如果你住在里面，就会比较那个温暖的感觉。啊，楼上的这些镜子啊，它夏天的时候一直会反射光线，所以那个如果你住在楼上，就会比较那个凉快啊。所以夏天的时候它住在楼上，夏天的时候就下来住在这里。啊，还有一个原因是以前我们没有电呢、啊，所以天黑了以后啊。如果你在那个中间，你要放那个两三个蜡烛啊，整个房间就会发亮，因为屋顶上都是有这些镜子啊，所以这个国王不需要那个浪费那么多那个蜡烛，就中间要放两三个就够。啊，你们会看到他们的地面都是大理石，因为为什么地面是大理石呢？你们这几天在那个家里头参观这些建筑的时候啊，你们看不到那个木头的东西。没有木头，全部都是石头干的。因为英国人呢，他们是一七二七年要来英国，一七二七年，所以在英国一七二七年之前盖的所有的建筑上都没有木头的东西。因为以前印度人不知道怎么会用那个木头要做这些窗，还有这些那个家具，所以他们那个不知道就是。是睡觉的时候一定要躺在床上，所以他们都习惯躺在地上。但是夏天的时候，这个地方就会很热了，所以如果有那个大理石的话，就会有一点那个凉快，有一点凉快。然后冬天的时候，大理石会比较冷，所以那时候他们把地毯铺在地上，然后就睡觉。所以你们会看到他们都没有门的，有没有？所以以前我们的建筑他说没有门。没有窗户，没有那个窗，什么都没有。都有。那时候印度人只有知道用木头，就是做饭的时候就可以烧木材，但是不知道用木头会做这些东西。所以你会看到每个晚上有三个钩子、四个钩子嘛？有没有？多希望关那个门帘。其实我觉得我跟这个印度很搭，因为我的胡子留那么长，他们会以为我是当地人。这个地方是
那个就要国王，他可以进来，其他人就不允许要过来这边。然后这个王朝的第一代国王啊，他要娶十二个老婆，十二个老婆。所以等一下你们要出去的时候，你们会看到楼上他要盖那个十二间房间，就是他的为了十二个老婆。然后他为什么要娶十二个老婆呢？因为他的十二个老婆是十二个不同星座的，十二个星座是十二个老婆。所以还要去十二个老婆。然后那天是我在路上给你们看那个第三情人，有没有记得？就是路边就是要饭的，对。所以他为了照顾他的那个十二个老婆，他还要找那个十二个那个第三情人。因为为什么呢？因为最终那个第三情人呢，他们对那个这些性没有什么兴趣。然后第二是他们的身体是跟男生一样，所以为了工作很多就体力比较大，所以他就找这样。十二个第三情人为了照顾他的十二个老婆，但是这个国王啊，他是那个只有五十岁的时候啊，还要娶十二个老婆，就是他结婚的时候他已经五十岁了。因为为什么他年轻的时候没有结婚呢？因为年轻的时候他还要跟其他小国一直打战，所以他没有想过就是他要结婚。但是以后他五十岁的时候他就结婚。但是五十岁结婚以后，就过了几年以后，就十年以后，他就没有办法要满足他的那个所有的老婆，所以这个国王他就发明那个印度神牛。我<笑>听过吗？印度神牛是那个这个国王，就是第一代国王他发明，他是用那个印度的那个沙漠区的，有一种那个大蜥蜴，大蜥蜴用他的那个脂肪要做那个印度神牛。但是你们就听说那个印度神庙只有一个作用，是那个男生用的。但是印度人用那个印度神庙不是为了怎么，他们大部分都用印度神庙就是为了关节用的。是吗？哈哈哈哈哈！那你要按那个一个礼拜就会有效果。然后那个印度神庙还要帮助我们，就减少我们的那个尿酸。尿酸。是用吃的吗？不是。哈哈哈哈哈！所以那个这个是天然的，所以很多印度人会用这个印度神庙。然后这个地方是那个这个国王跟那个皇后他睡觉的地方。然后他们睡觉的时候啊，以前没有那个电风扇，所以那个上面呢用这个脖子啊，就挂一个很大的一个绳子啊。然后绳子上他们就绑起来那个两条绳子，然后两条绳子从这个洞里面就穿过去，然后里面有两个妇人呢。他们整个晚上就拉着扇子。哇！为什么那个香槟他要盖一个香槟呢？因为他们就拉扇子的时候，他们就看不到那个国王和那个皇后，所以香槟里就香槟。然后国王和皇后他们在这边就睡觉，在地上睡觉。他们以前没有床啊，床啊，所以他们那个地毯铺在地上，然后就睡觉。啊，你们打开又进来的时候，你们会看到吗？就是他们盖的就是门呢，就是比较矮啊。呃，所以你们不要以为是拿说的人就长得，他们故意这样要开这个很矮的门，因为如果有敌人进来啊，他跑掉的时候就很容易被抓到这个门了，所以就这样会抓他。啊、呃，他们就是在五谷包里面呢，所有的那个佣人呢，就是仆人呢，都是笼子跟哑巴，他们都要找笼子跟哑巴，所以这样他们没有办法要跟外面的人要讲，就是皇宫的这些秘密的事情。因为他们也听不到，也不会讲话，所以他们的所有的那个佣人都是那个笼子被他们。啊，这边还有一间房间给你们看看。因为以前是不用皇后要生小孩嘛，就刚刚要生小孩，刚刚生完小孩，马上带他过来这里，然后两个人扶着他，然后他就这样站着，然后下面这个东西下面就是要烧一种那个草药，就不会感染，不会那个发炎。所以，他每次生生生完小孩，马上带他过来这里。所以如果，对，所以他们要那个两种办法，一个是他们要烧那个草药，啊，如果家里没有那个草药的话，他们就让那个小狗，小狗啊，要舔一舔，也会那个不会发炎。对，因为我们的动物里面那个最干净的舌头是那个狗。所以现在我们的乡下有很多人呢，就是比如说要上课还是什么的，他们不会去那个看医生了，他们随便拿那个狗舔一舔，就两三天就会好。狗的那个狗的口水，还有那个鸽子，鸽子的大便。没有下雨。以前是那个皇后啊，他们在这边要那个蒸汽洗澡，蒸汽洗澡。
你们在这边中间有没有看到一个很小的一个洞啊？因为现在有水，所以看不到啊。在这边有一个洞，然后这个洞下面有一条水管，跟这个地方连接。有没有看到一个盒子一样的一个地方啊？然后这个地方你们要看那个放了两个木板，他们下面要烧那个木材，下面是装水。所以那个下面要烧木材的时候啊，就是水和蒸汽从这边就会喷出来。那以前是在这边有楼梯，然后它从这边就很容易下去，可以洗个澡。然后水里面他们还要加一些那个精油啊，就会香油。所以他们就露天就是这样洗澡。啊，楼下你们会看到以前一些房间都是他的那个老公们，他们是住在楼上。啊，楼下是就是那个第三区。啊、呃，中间的一些你们会看到，中间他们也要看一个那个凉亭啊，有没有看到？这边啊，就是他以前去那个要看表演的时候啊，就国王就过来，然后他就坐在这个凉亭中间，然后去看表演。然后他就看表演的时候，这个国王的习惯啊，还有跟他的其他陪子啊，就玩了，就一起喝酒啊。那他除了他的这十二个老婆以外啊，他还有那个一百多个那个陪子。所以他还要叫这些女生要过来跟他一起玩的，但是他要跟这些女生玩的时候啊，他的老婆们从楼上会看到他的老婆们，所以他的老公就心里觉得有一点不舒服，所以以后他就想，就是如果要看表演的话，就不要在这里，他一定要找一个别的地方。所以这个古古惑堡的附近还有一个大湖中间，要盖一个小皇宫，就是水上皇宫。所以以后如果他要看表演的话，还是喝酒。他直接去那个水上皇宫里面，所以等一下我们要参观那个水上皇宫，这不是他的皇宫，这是他的一个俱乐部。啊！我喝这个印度奶茶的感觉啊，就觉得它有一点姜味。可是我觉得姜味好重啊，感觉它应该是有掺肉桂啊。要很戒备上面的鸟屎。